khác nhau Ở một cái nhìn Đời hư hay thật Tâm mình sáng sôi Và đề tài chỉ một cái nhìn Chúng tôi cũng dựa vào một cái pháp môn tu Theo truyền thống Phật giáo Nam truyền Đức Phật Ngài dạy rằng là Yoniso Manasikaroti Nghĩa của câu tiếng phạn này là Khéo như lý tác ý Khéo như lý tác ý là sao? Tức là mình là người tu Mình tác ý và mình suy nghĩ Phải thật sự là khéo Truyền thống của ông bà mình á Có dạy là mình nên tránh cái chữ quá Cái gì quá là không tốt Mình cố quá thành quá cố Giận quá thì mất khôn phải không nè Mà no quá thì Là gì thì gì Mất ngon Chưa tỉnh thì sao mà thấy yếu siêu vậy Có hai bài nhạc khởi động rồi mà chưa tỉnh Tức là giận quá thì mất Mất khôn Đúng rồi No quá thì mất ngon Ông bà mình dạy nên tránh cái chữ quá Quá thân thuộc Sẽ thành nhàm chán Quá yêu thương Sẽ có lúc đau buồn Quá quan tâm Sẽ thành bó buộc Mà quá sâu đậm Sẽ có lúc nhạt nhò Cho nên tuyệt đối phải tránh chữ quá Muốn nhớ cái này chúng ta nhớ hai câu thôi là Cố quá thì quá cố Mà ông bà mình dạy nên tu cái chữ khéo Tu đây là trao dồi hay là tập Hay là tập cái chữ khéo Khéo ăn thì nó Giỏi đó phải vậy đó Khởi động rồi Khéo ăn thì no Khéo co thì, thì ấm Khéo tu thì nổi Dụng tu thì chìm Khéo tu thì bớt khổ Giỏi tu thì hết khổ Mà dở tu thì than khổ Cho nên ai mà cứ than khổ là biết người này dở hay giỏi tu Đó quý vị tự nói Tức là dở tu mới than khổ Bởi vì Pháp của Đức Phật đó, Có cái chiều hướng công năng Dẫn đến gì? An lạc Lời dạy của Đức Phật có công năng giúp cho người tu á, là từ phàm sang thánh Đưa chúng sanh á, từ khổ sang lạc Mà mình tu làm sao không biết một cái thang khổ hoài Như vậy thì giỏi tu hay dở tu Nó lớn một chút đi, dở tu Cho nên bây giờ phải ráng mà tu để cho nó giỏi tu Phải không nè, khéo tu thì nổi dụng tu thì chìm Khéo tu thì bớt khổ Phải không nè Mà giỏi tu thì hết khổ Nhưng mà dở tu thì sao Hàng khổ Đã. Cho nên ông bà mình giải rất hay là Tránh đi cái chữ quá Mà nên tu cái chữ khéo Khéo như lý tác ý Cho nên bài giảng hôm nay Chọn cái đề tài là gì Chỉ một cái nhìn Khác nhau một cái nhìn thôi Đời hư hay thật Tâm mình sáng soi Thì cái pháp môn tu này như thế nào Là phải suy nghĩ cho nó khéo Trước khi đi sâu vào cái nội dung Của cái chủ đề này á, Một cái pháp môn tu là khéo như lý tác ý này đó, Thì à, Hồi nãy chúng tôi có nói là Mình nên tránh cái chữ quá Dựa vào cái bài kinh à, Chuyển pháp luân Tham má Chắc cá ba quách tà nát Tham má là pháp Chắc cá là bánh xe Quách ta ná là vận chuyển Thì cái bài kinh này có cái tờ đề là Kinh chuyển pháp luân Bài kinh chuyển pháp luân Được xem như là bài kinh đầu tiên Của Đức Phật Sau khi Ngài giác ngộ Với cõi cây bồ đề Và Ngài thuyết giảng bài kinh này Cho năm anh em Kiều Trần Nhân Đó. Mình là đệ tử Đức Phật Thì nếu như mình học không hết lời dạy của Đức Phật Thì quý vị chỉ nhớ bài kinh đầu tiên của Đức Phật dạy cái gì Và bài kinh cuối cùng của Đức Phật dạy cái gì là đủ rồi Thì bài kinh đầu tiên Đức Phật dạy đó là bài kinh
chuyển pháp lưng nội dung của bài kinh chuyển pháp lưng này có hai vấn đề chính mà chúng ta cần phải lưu ý vấn đề thứ nhất là đức phật ngài nêu lên bốn sự thật ở đời hay còn gọi là bốn chân lý vi diệu mà người ta thường gọi là tứ diệu đế sách chát đế đây là chân thật đế đây là chân lý đế đây là sự thật bất di bất dịch thì bốn chân lý đó là gì là khổ đế tập đế gì nữa diệt đế là gì nữa đạo đế rất là giỏi phật tử phải là như vậy tức là tối thiểu mình cũng phải hiểu căn bản một chút về giáo lý của đức phật như vậy trong bài kinh này đức phật ngài nêu lên bốn sự thật và ngài nói rằng ai liễu ngộ được bốn sự thật này thì người đó được giải giải thoát định nghĩa cái chữ phật là người liễu tri tứ đế đức phật cũng dạy các bậc thinh văn đệ tử đức phật cũng dạy những vị này đều giác ngộ và liễu tri tứ diệu đế khổ đế cần phải liễu tri tập đế cần phải đoạn trừ diệt đế cần phải tác chứng nhưng mà đạo đế thì cần phải tu tu tập khổ đế cần phải liễu tri đối với vị khổ đế gồm có cái gì mà đức phật dạy cần phải liễu tri sanh khổ hay quá già khổ bệnh khổ chết khổ cầu bắt đắc khổ ái biệt ly khổ quán tấn hội khổ chấp năm quẩn lạ khổ và đức phật ngài dạy cái khổ này cần phải liễu liễu tri tập đế là gì nguyên nhân sanh ra sự khổ đối với vị đức phật ngài dạy nguyên nhân sanh ra sự khổ là gì nè là gì là ông chồng đứa con hay là do số phận hay là gì là gì ha à, hay quá vỗ tay chúng mình quý vị là tha mái mình phải tìm rõ cái nguyên nhân nào sanh ra cái sự khổ cho mình mình có cái bệnh hay đổ thừa vào chùa nó thầy xưa ơi con cưới nhầm ông chồng làm cho con khổ quá đứa con không ngoan làm cho con khổ quá xin thưa với quý vị cái này chỉ là khổ ngọn thôi mà cái khổ gốc là gì tham tham ái tham ái là nguyên nhân sanh ra sự khổ thì cần phải đoạn đoạn trừ diệt đế tức là niết bàn sự vắng lặng của mọi phiền phiền não và đạo đế là gì đạo đế là bát chánh cái đạo cần phải tu tu tập đó là vấn đề thứ nhất trong bài kinh chuyển pháp lưng và vấn đề thứ hai nổi trội trong bài kinh chuyển pháp lưng này là gì đức phật ngài nêu ra con đường trung đạo con đường trung đạo là con đường bát chánh chánh tư chánh kiến chánh tư duy chánh ngữ chánh nghiệp chánh tinh tấn chánh niệm và chánh định chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng chánh tinh tấn chánh niệm và chánh định đó là bát chánh đạo thì ngày giải con đường trung đạo là cái con đường quân bình thân tâm mình thì lúc thì mình vui vui ngất mà khi buồn thì buồn hiểu lúc thì mình dính mắt dữ lắm lúc thì mình chán trường ghê gớm lắm thì đây là một cái trạng thái tâm không được gọi là trung trung đạo trung đạo là cái tâm quân bình trước cảnh con đường trung đạo là con đức phật ngày dạy con đường trung đạo để tránh hai cái thái cực hai cái mà chúng tôi dùng cái từ là quá tức là quá lợi dưỡng thứ nhất và thứ hai là quá khổ hạnh trước đây đức phật khi mà ngài trước khi thành đạo thì ngài có đi theo con đường khổ khổ hạnh tôi đã khổ hạnh hết 6 năm rừng già chống rừng già ngài thực hành khổ hạnh 6 năm ngài thấy kết quả nó không hoàn toàn tuyệt đối cuối cùng thì ngài từ bỏ con đường quá khổ hạnh này và ngài thấy con đường lợi dưỡng của các vị vua chúa những người quan quân 
giàu có thụ hưởng đời sống nhung lụa vật chất để giải quyết cái nỗi khổ niềm đau thì đức phật này nói đây cũng chỉ là cái giải quyết giống như sức dầu vô một cái 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 cái, cái, cái chúng ta bị gãy xương mà chỉ là nhức sức dầu và da vậy tức là nó nó giống như tạm thời thì chúng sanh thường hay dùng cái sự thụ hưởng ngũ trần đấm nhiễm trong năm dục để mà giải quyết nỗi khổ niềm đau thì cái này đức phật gọi là lợi dưỡng thì đức phật ngài dạy nên tránh hai cái thái cực này không quá lợi dưỡng và cũng không quá khổ hạnh và ngài dạy chúng ta một con đường trung đạo đó là con đường bát chánh như vậy thì đường đời hai nẻo ngược xuôi ai đi đường giữa cắt đuôi khổ sầu dỗ tài hàng cái cho nó có không khí con đường giữa này là con đường gì con đường trung đạo con đường giữa, tránh hai cái thái cực quá khổ hạnh là ngược và quá lợi dưỡng là xuôi xuôi chiều và th- ngược à, thuận chiều và ngược chiều thuận dòng và ngược dòng thì đức phật ngày dạy là nên đi con đường giữa để cắt đuôi khổ sầu con đường giữa đi con đường giữa đây tức là chúng ta không phải là đi giữa đường nha có nhiều người không biết đi giữa đường xe đụng chất À, đi vượt con đường giữa là con đường an ổn nhất à, Quý vị mà nếu mà có thấy những cái phi quay của à, nước ngoài Đặc biệt là nước Mỹ Nước Mỹ nói về cái đường bộ của họ là chắc đứng đầu thế giới Nước Mỹ đa phần là họ di chuyển bằng xe Những cái phi quay rất là dài, xuyên bang Trên 50 bang mà đường của họ, đường phi quay hết Thì trên con đường phi quay chạy tốc độ rất là cao Cho nên buộc lòng nó có những cái con đường tránh ở giữa khi mà ai xe nào bất ổn là cứ chạy vô con đường con đường tránh đó con đường giữa đó thì nó an ổn con đường đó con đường gọi là tuyệt đối an toàn thì chúng tôi xin mượn cái hình ảnh đó để làm cái câu thơ là đường đời hai nẻo ngược xuôi ai đi đường giữa cắt đôi khổ sầu là tránh con đường quá khổ hạnh và tránh con đường quá lợi dưỡng để chúng ta chọn con đường bát chánh đạo là con đường trung trung đạo nhưng mà cái chủ đề hôm nay chúng tôi giảng là chỉ một cái nhìn ý chúng tôi muốn cho quý vị nhìn nó khác cái người thường một tí quan niệm tác ý của mình về cuộc đời này về kiếp sống nhân sinh về sự thành bại có không được mất vui khổ của con người Chúng ta nhìn như thế nào để mà chúng ta được an, an lạc Thì Đức Phật dạy cái pháp môn là Yoniso Manasikaroti Tức là khéo như lý tác ý Khéo như lý tác ý tức là tác ý và suy nghĩ Phải thật sự là khôn khéo theo lý kinh Theo chân lý Mình suy nghĩ như vậy thì mình mới được an, an ổn và an an lạc. Chúng tôi có một cái câu chuyện để minh chứng cho cái pháp môn tu này để cho quý vị có thể hiểu một cách rõ ràng, thiết thực về cái lợi ích của cái pháp khéo nhường lý tác ý và khác nhau một cái nhìn thôi. Hư hay thật, khổ hay vui là do mình. Câu chuyện như sau: Có một cái ông trưởng giả này. Ông có một cái thú Là ông chơi lan Trưởng giả giàu có thôi Một cái người giàu có Rồi ông có một cái vườn lan Cái sự suy nghĩ chúng tôi tạm gọi là Khéo như lý tác ý Tức là ông suy nghĩ một cách đơn giản Chuyển quá cái nỗi buồn thành niềm vui liền Ông nói tôi chơi để vui Cái thú của tôi là tôi chơi lan để vui Nếu mà chơi để buồn Chơi làm cái gì, ngu gì mà chơi Mang đến buồn khổ cho mình Đó, cái câu chuyện này chúng tôi mượn một cái câu chuyện Để chúng tôi muốn minh chứng rằng là Cái sự suy nghĩ tác ý của mình như thế nào Để cho cái tâm mình nó được an An lạc Biến cái nỗi khổ niềm đau Thành cái niềm vui và hạnh Hạnh phúc và chúng tôi muốn quý vị Nghe cái bài giảng hôm nay thì cũng nên tập Cái pháp Gọi là khéo như Lý tác ý một câu chuyện khác hiện thực hơn Câu chuyện này là thật 100% Khi chúng tôi còn nhỏ đó 
Chúng tôi hay đi theo những cái đoàn Phật tử Từ chùa này qua chùa kia tham dự lễ Thì có một lần chúng tôi ngồi trên một chiếc xe đò, xe khách Xe mà tổ chức, xe mà chở Phật tử chứ đi dự lễ đó. Thì chúng tôi ngồi đằng trước Đằng sau có hai người Phật tử ngồi Và họ nói chuyện với nhau tình cờ chúng tôi nghe được Cái người A hỏi người B rằng đó là Chị đi chùa có được thoải mái không? Tức là có hoàn cảnh của chị đó Có bận biểu gia đình buôn bán làm ăn hay là như thế nào không? Thì cái cô này có trả lời là tôi đơn chiếc lắm Tôi không có chồng, không có con Rồi tôi sống có một mình Nhưng mà tôi lại thích đi chùa Rồi cái cô này có hỏi gì chứ Cô đi chùa rồi nhà cửa rồi sao Thì cô này nói là, là tôi cứ phá lại thôi Rồi cái cô này hỏi Mà nếu như chẳng may mà trộm nó vô lấy đồ của cô sao Trong quá trình cô đi chùa nè Thì cô này trả lời rằng Tôi đơn giản lắm Khi mà tôi đi chùa về á Tôi mở cửa ra mà thấy đồ đạc còn nguyên á Tôi nói nhờ mình đi chùa mà có lòng thần hộ pháp giữ nhà dâm Người giữ cái nào, nếu giữ mạng thì để tôi lấy tiền Còn nếu muốn giữ, muốn mất mạng thì thì bảo vệ tiền Một câu nói cực kỳ khai thị Chúng tôi tạm cái bước đầu này, cái người viết thì không biết ý gì Nhưng mà chúng tôi tạm gọi là cái theo Phật giáo mình là nhìn cái bước này gọi là cái bước khai thị Tức là một câu nói làm cho mấy người đã tỉnh Mấy người nhân viên bảo vệ trong ngân hàng tỉnh lên rằng là tiền nó phải của mình đâu Tiền là của ngân hàng Mà mạng là của ai? Của mình Thì chúng tôi tạm gọi cái bước này thứ nhất là bước khai Khai thị, tỉnh hết, đứng im rút Không phản kháng mà cũng không có nhúc nhích gì hết Nhúc nhích là chết Hai tên cướp nó bây giờ hố hút tiền Nhờ có câu khai thị thôi mà cướp nhẹ nhàng Mới cướp đi Thì vừa gom hết tiền á Thì cái tên cướp trẻ đó Chúng tôi muốn nhấn mạnh tên cướp trẻ Tức là còn thiếu nhiều cái kinh nghiệm Mới quay qua cái tên cướp mà Lâu năm lớn tuổi á Mới hỏi Anh ơi Mình có cần Điếm Để biết mình cướp bao nhiêu tiền không Thì cái người tên cướp lớn tuổi mới quay ra Quay lại mới la rằng là Mày ngu quá Cần gì mà điếm Ngày mai á Truyền thông, báo chí, đài Nó đăng lên ngân hàng này mất bao nhiêu Là mình biết mình cướp bao nhiêu Mày ngu quá, lo mà chạy đi à, Thì cái bước thứ hai này Không biết cái người viết họ viết cái gì Nhưng mà Chúng tôi đọc thì chúng tôi nghĩ rằng Cái bước thứ hai này cực kỳ hay Là muốn nói rằng cái người tu lâu năm á, Phải khác hơn Cái người mới tu Hiểu ý không? Ở đây chúng tôi muốn các Phật tử chúng ta mà thường đến chùa Tân Ninh này tu 5 năm, 10 năm, năm rồi Thì cái tâm của mình nó phải thuần thục hơn cái người mới tu một năm Cái người tu 10 năm phải, phải hơn cái người tu một năm chứ Tức là người tu lâu năm sẽ khác hơn cái người mới mới tu à, Chúng tôi có giảng một cái bài pháp trên mạng là người tu có khác hơn người không tu Thì trong đặc ý này chúng tôi xỉn dương cái người tu lâu tất nhiên là khác Còn mình ngộ lắm Mới tu thì tinh tấn lắm Tu một thời gian cái dễ vui Tại hơn cái người mới tu nữa Không được à, Cái bước thứ hai của câu chuyện này Và cái bước thứ ba Bước thứ ba là sau khi hai tên cướp này mới Mang tiền đi Thì nhân viên bảo vệ Trong ngân hàng đó mới tỉnh hồn lại Mà đánh đổi bao nhiêu là sự nguy hiểm Lo sợ phập phòng Thậm chí kể cả bị bắt làm tù tội Rồi vấn vấn và vấn vấn Mà mình cướp Có ba điểm rồi Còn mấy cái người Ăn không ngồi Có học Ăn không ngồi trong mát Mà à, xin lỗi quý vị hai tên cướp cướp có 2 tỷ thôi Mà ngân hàng báo bắt 5 tỷ Thì hai tên cướp mới thang rằng là Mình Dốt không có học Mấy dấn thân mình đi làm cướp Mà cướp có 2 tỷ thôi Còn mấy người có học ngồi trong mát Mà lại cướp tới 3 tỷ Như vậy thì người có học Có khác hơn người không có Có học Tức là mình là là hy sinh cả Cả sự bao nhiêu sự nguy hiểm Đó cái câu chuyện Bao nhiêu sự nguy hiểm 
à, hiểm nguy à, có thể là mất mạng nữa tù tội là mất mạng nữa mà cướp có hai tỷ à còn mấy cái người có học ngồi trong đó mắt rồi không có gì nguy hiểm mà cướp tới mấy tỷ ba tỷ như vậy cái chỗ này chúng tôi hiểu là gì cái người học mà tu tất nhiên nó sẽ lợi hơn cái người tu mà không không học đó, người ta viết cái ý gì không biết nhưng mà riêng mình hiểu theo cái ý đạo cho nên tại sao quý vị phải nghe nghe pháp phải học pháp để mình tu làm sao cho nó tốt đẹp hơn đúng không nè vỗ tay cái đi như vậy thì cái chủ đề là chỉ một cái nhìn là mục đích chúng tôi muốn quý vị là tùy theo mỗi người nhìn cái sự việc xảy ra trong cuộc đời của mình theo cái chiều hướng thiện hay bất thiện tốt hay xấu là do mỗi người chúng ta phải khéo suy nghĩ hay là khéo tác ý và đây nó có một cái bài thơ có tự đề là chỉ là một chỉ là trong một tầm tay người xây hạnh phúc người rời bình an chỉ là khác một cái nhìn đó người vui an lạc người chìm khổ đau đó cái 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 cái, cái nội dung của bài giáo hôm nay có gì nhớ tôi hai câu thôi chỉ là khác một cái nhìn người vui an lạc là cái người mà khéo nhìn á người chìm khổ đau là cái người không khéo không khéo nhìn không khéo tác ý đó. chỉ là suy nghĩ khác nhau người thêm hăng hái người nhào thân tâm chỉ là khác một pháp âm người gieo tỉnh thức dạy ta muôn ngàn cách nắm giữ đạo dạy người chỉ một chữ buồn nhẹ thời nổi nặng thời chìm khẩn cầu cho lắm chỉ thêm nhọc nhằn giàu thì bị buộc trói bể bạc tiền đẹp thì tạo lắm lụy phiền cho thân thế gian thì trọng sắc quý tiền người tu quý những thiện hiền trong tâm như vậy thì cái nội dung chính mà chúng tôi diễn đạt từ nãy đến giờ gần năm à, chục phút mục đích là để cho quý vị hiểu rõ được cái đề tài của chúng tôi là khác nhau ở một cái cái nhìn đời hư hay thân tâm mình sáng soi mình càng ngày càng tu làm sao cái trí tuệ mình nó sáng lên để mình thấy rõ được cái bản chất thật của thế gian vốn dĩ là vô thường khổ đau và hạnh phúc vị ngọt đắng khác nhau trong thực tánh chân đế bản chất đều như nhau hạnh phúc thì ẩn nước mắt á thấy vui đó chứ khóc đó đó khổ đau thì ẩn nụ cười nước mắt và nụ cười đều chỉ là cảm xúc tất cả là pháp tánh theo nguyên lý vận hành xây vần không rồi có hết việc rồi lại sanh tất cả pháp hữu di không vững và không bền chả có gì đáng giữ buồn xả lòng nhẹ tên Như vậy thì khi chưa biết đạo á Chúng ta chỉ mơ quả lành là phước báo Khi biết đạo đôi chút Thì chúng ta chỉ mơ cái nhân, nhân lành Mình mơ làm sao để mình có được cái cái nhân để mình tạo việc, việc lành Nhưng mà biết đạo một cách rốt ráo Thấu triệt Thì lúc bấy giờ chúng ta nhìn quả lành hát Nhạc đời mà lời đạo Nhạc đời là bến bờ an vui Ý xin lỗi nhạc đạo là bến bờ an vui Nhạc đời là bến thượng hải 
Ai biết Bến Thượng Hải Nó có cái bộ phim Bến Thượng Hải là đẫm máu Giết chóc, canh giành, bon chen Hơn thua, phe đảng Nói chung là đẫm máu Bến Thượng Hải Nhưng mà Đó là nhạc đời Còn nhạc đảo thì Bến, bờ, an, vui Đời đau thương Nào có gì Là hạnh phúc khiến Cho ta càng khổ đau Trong sanh tử Ta luôn đắm chìm Từ ngàn xưa Biết bao nhiêu người lạ đường Đời biết ly Tung 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 Rồi điêu tàn Tung 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 Nào bên lâu đã ghi thêm nhiều bê dầu Bao nghiệp chướng Mấy ai thoát dọc Cuộc đời ta bấp bên như con thiền trôi Chớ mãi tham đắm Trong kiếp luân hồi Ta nào thấy bóng hình chân ngã Tụ đi người ơi gắn sức công phu Để một mai kịp bước theo chân người xưa Đào cho ta tung 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 vàng an lành tung 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 Cùng xua tan nói u tư phiền nào tâm Trong gian khổ ta luôn vững bền Một lòng sinh hương theo chân Phật quan dinh Hát lại lần nữa cho rõ nha Có quan hỷ không? Mục đích của chúng tôi không phải là hát vui chơi nghe Bài này muốn cho quý vị thấy là hai cái sự suy nghĩ khác nhau đời và đạo rõ ràng Một bên là gì? Bến Thượng Hải <cười> Chúng tôi nói cho vui vậy thôi Và kính thưa quý vị Như vậy thì bài giảng hôm nay có cái tựa đề là gì nè Chỉ một cái nhìn Là chúng tôi muốn nhắn mạnh ở cái chỗ là tùy mỗi người có một cái nhìn về một sự việc Cũng sự việc đó mà người có tu họ nhìn khác Mà người không tu thì họ nhìn khác Câu chuyện mà chúng tôi kể thật có hai người Phật tử Cái người mà 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 mà, mà đi chùa mà về mà đồ đạc còn cái họ nghĩ Có Long Thần hộ Pháp chư Thiên nhờ mình đi chùa có giữ Còn cái bà mà đi nghe Pháp về bị giật sĩ chì mà đối thừa đi dây Pháp mà bị mất đồ là cái bà đó là nghĩ khả Hai cái người này quá an toàn quý vị thấy không Cũng là một hành động đến chùa Nhưng mà cái người kia họ đi chùa về họ vui Còn cái bà này đi chùa về xong rồi bà buồn bà khổ Rồi bà lại đổ thừa cho người khác à, Như vậy cái câu chuyện này chúng tôi muốn minh chứng cho quý vị thấy là Cái người có tu khéo tác ý nó khác hơn cái người không tu mà suy nghĩ Như vậy tùy mình chọn lựa Mình suy nghĩ làm sao khéo như lý tác ý Đúng không nè Đọc lại cái bài thơ chỉ là một Chỉ là trong một tầm tay Người xây hạnh phúc, người rời bình an Trong một tầm tay có người thì xây được hạnh phúc Mà có người thì mất đi cái sự bình an Chỉ là khác một cái nhìn Người vui an lạc, người chìm khổ đau Cái cái cái, cái cô mà mà, mà mà cô nghĩ là do nghiệp rồi này là do, do chư thiên rồi thì có vui an lạc Còn cái bà kia chìm khổ đau rất rõ ràng hiện thực suy nghĩ đơn giản hai người suy nghĩ vậy là là thấy một bên là vui an lạc một bên thì chìm khổ đau chỉ là suy nghĩ khác nhau người thêm hăng hái người nhào thanh tâm cũng là một cái suy nghĩ mà mình đến đây mình tu mình hăng hái lắm còn có người đến đây mệt mỏi ấy. Chỉ là khác một pháp âm người gieo tỉnh thức Người ngầm hơn thua Cũng là một cái bài pháp Có người thì họ đến đây họ tỉnh thức Họ giác ngộ Họ sáng suốt 
có người thì ngầm hơn thua thời kỳ đức phật thì có một câu chuyện à, nói đây tôi tôi nhớ một câu chuyện nữa là có hai người phật tử đến chùa nghe đức phật thuyết pháp một người thì chăm chú lắng nghe đức phật thuyết pháp sau bài pháp người này thức tỉnh giác ngộ chứng được quả vị tu đạo quần là quả thấp nhất trong bốn cái dòng thánh theo đó cái là phương tiện còn khó khăn phải đi xe đò xe khách thì có một lần chúng tôi lên xe đò chúng tôi vừa bước lên xe đò thôi năm đó mình 20 tuổi thì chúng tôi có thấy hai người phụ nữ mới nhìn chúng tôi hai người này mới bàn tác thì hai người này bàn đó tao nói thiệt với mày ông thầy nó còn trẻ quá tại lúc đó hai hai mươi tuổi à mà ông đi tu tao nói thiệt với mày tao thấy tao tội với ông quá tao thương ông quá chắc ông khổ dữ lắm một là ông bị thất tình đi tu hai là ông bị một cái sự cố gì đó mà ông bỏ ông đi tu mình thấy thương ông lắm đi tu một cái gì đó là khổ cực chứ ở ngoài lúc đó cái hai người này nghĩ lại sướng thì lúc chúng tôi mới nghe được cái 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 sự quan tâm thương hại của hai người phụ nữ đó chúng tôi mới nghĩ trong đầu không biết ai tội cho ai không biết ai khổ hơn ai trời ơi mình đi tu suốt muốn chết mà hai bà nói mình khổ hai bà nói không biết đó là hai cô đó không biết rằng đó là con phật còn trước con vua con vua còn thua con phật nữa mà không biết nó nói với mình chắc khổ dữ lắm đi tu khổ lắm tôi thấy tội ông quá mẹ ơi thì chúng tôi mới ngầm nghĩ không biết ai khổ hơn ai nữa ở đó mà ngồi lo chuyện bạo động à, câu chuyện vui thôi <cười> cái ý nó như vậy cái ý là cái cô kia cổ lại tội cho cái cô kia không biết thì tranh thủ thời gian nhưng mà mỗi người có một cái nhìn khác nhau nếu như mình có quyết tâm mình tu thì mình nhìn cái sự đời tu rất là an lạc đúng không nè mỗi người mới quyết tâm tu nghĩ đi tu chắc khổ dữ lắm nhưng mà gì thấy chúng tôi có khổ không không thấy không đó thôi thì à, hôm nay rất là quan hỷ à, sau à, thời gian nghỉ dài nhiều tháng đạo tràng chúng ta được trở lại tu học mà chúng tôi vui mừng nữa là chúng tôi là người đầu tiên khai mạc giảng lại cái khóa tu mà sau thời gian chúng ta nghỉ bệnh dịch chúng tôi mong rằng cái sự khai mạc này mở hàng này nó sẽ đặt không có bị tình trạng mà bị thì trước khi dứt lời à, chánh định à, một lần nữa xin được nói lời tri ân đến à, thầy thủ trì à, thầy rất là từ bi à, cho chánh định à, đặc biệt là các phật tử nữa à, cho chánh định một khoảng không gian thời gian một buổi chiều mặc dù thời tiết rất là nóng nhưng mà lòng của các phật tử tại chùa hòa tân à, tăng ninh rất là mát